नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा और इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ ही करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और बेहतर तरीके से इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं इन क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला था या कौन सा करेक्ट आंसर हुआ है जिससे कि आपको आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों कमेंट आते हैं कि जो क्लास होती है तो उनका नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाता है तो आप पास की बेलाइकन को जब तक नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है निम्न में से किस का शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें से आपको जो दिख रहा है उसका अर्थ होता है कि सिर को काटने वाली थोड़ी बैकग्राउंड में नहीं सारी होगी तो प्लीज़ कॉपरेट जरूर कीजिएगा तो निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखिएगा तो इन सबका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है सिरोही सिरोही को सिर काटने वाली की संज्ञा दी जाती है ध्यान रखिएगा और सिरोही वाले क्षेत्र में आपको पता होगा कि माउंट आबू वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र आता है तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है ध्यान रखिएगा पहले 1727 मानी जाती थी वर्तमान समय में 1722 है और गुरु शिखर जो कि सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा इसी के ये बोल सकते हैं कि इसी आबू वाले क्षेत्र में नक्की झील भी है जिसका ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने नाखून से उसकी खुदाई की थी लेकिन वास्तविकता में वो एक ज्वालामुखीकृत क्रेटर झील का एक उदाहरण बनता है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो निम्न में से किसका शादी करते हैं तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखिएगा सिरोई की बात है ये तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि सिरोई जो है वो झुंझुनू जो है वो क्या है दोस्तों कि सिरोही की गोद में बैठा हुआ है और प्याले नुमा इसकी आकृति है आप ये बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार आकृति भी आप इसको बोल सकते हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है पालर है तो इसका अर्थ क्या है पालर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पालर पानी के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा पालर पानी बरसात का पानी जब किन्हीं खड्डों और उन चीज़ों में एकत्रित होता है बावड़ियों और इसमें तो पालर पानी की संख्या दी जाती है वो बरसात का पानी होता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जनरली ये जो शब्दावली यूज़ की जाती है पालर पानी वाली वो रेगिस्तानी इलाकों या रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनरली यूज़ की जाती है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो पालर पानी इसका करेक्ट आंसर होगा उसका अर्थ है कि बरसात का पानी निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा चार ऑप्शन दिए और चार ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों बूंदी करेक्ट आंसर होगा आपको ये पता होना चाहिए कि जो बूंदी है नीचे की तरफ तो चित्तौड़ से पूरी तरह ढक जाता है ऊपर की तरफ से अगर बात करेंगे तो सवाई माधोपुर से टच करता है इस कारण से इसकी सीमा किसी के भी साथ नहीं लगती है अक्सर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है तो बूंदी को वो अक्सर मध्य प्रदेश के साथ टिक कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा बूंदी जो है वो उसकी सीमा किसी को भी नहीं छूती है इसको ध्यान रखिएगा इसके साथ ही डूंगरपुर आपको पता ही होगा कि डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र लगता है वो किससे लगता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है वो गुजरात के साथ लगता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ लगती है भीलवाड़ा जो है आपको पता होगा लगभग चौदह किलोमीटर ये सोलह किलोमीटर के आसपास जो लेंथ लगती है तो वो किसके साथ तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है दोस्तों झुंझुनू तो आपको पता ही है कि झुंझुनू की सीमा जो है वो हरियाणा के साथ लगती है तो इसको ध्यान रखिए और झुंझुनू क्षेत्र में बाबाई चोटी है जो मैंने कल डिस्कस किया था सात आठ जीरो उसकी ऊँचाई है इसके बारे में आपको याद रखना है बूंदी के बारे में ध्यान रखिएगा हाड़ोती क्षेत्र के अंतर्गत आता है कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र इसके बारे में आपको याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले
तो सबसे फर्स्ट में ऊपर की तरफ आता पंजाब जिसकी सीमा 89 किलोमीटर लगती है ये बहुत महत्वपूर्ण है तो 89 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है सेकंड नंबर पे अगर बात करें फर्स्ट हो गया पंजाब सेकंड पे हरियाणा की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा बारह बासठ इसकी लेंथ लगती है इसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो आठ सात सात एट सेवन सेवन इसकी सीमा लगती है इसके बाद थर्ड नंबर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सोलह सौ सो किलोमीटर इसकी सीमा लगती है और गुजरात जो फाइनली जिसकी सीमा दस बाईस लगती है तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कभी कभी सुमिलित करने के लिए क्वेश्चन बनता है पाँच जिले हैं पाँच राज्य हैं जिसमें पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश बनाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है आपको यह पता होगा कि जो पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और पूर्व की ओर वाला जो जिला होगा वो सबसे पहले फेस करेगा किसकी क्योंकि पूर्व की तरफ से किसका उदय होता है तो सूर्य का उदय होता है तो पूर्व की तरफ से सबसे पहले जो किरण फेस करेगा वह धौलपुर करेगा दोस्तों और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी धौलपुर ही है तीस चौंतीस वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल माना जाता है तीस चौंतीस तीन वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल बनता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें अगर बात की जाए कोट जो आपका करेक्ट आंसर तो धौलपुर है झालावाड़ की बात की जाए तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो जिला बनता है वो झालावाड़ बनता है इसको आपको ध्यान रखना है भरतपुर वाले क्षेत्र में डीक जो कि जल महलों की नगरी है भरतपुर में ही है और कोटा को तो एजुकेशन सिटी के रूप में भी जाना जाता है इसके बारे में आपको याद रखना है तो इस प्रकार से एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे तो वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है थोप रन किस जिले में स्थित है तो इस प्रकार जैसे बाप रन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाप रन तो जोधपुर वाले क्षेत्र में है तो थोप रन जो है तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में पड़ता है तो थोब रन कहाँ पर स्थित अगर ये पूछा जाए बाड़मेर वाले क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा इसकी सीमा किसके साथ लगती है तो बाड़मेर की जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ भी लगती है तो ये एक ऐसा जिला है और गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों ही सीमा बनाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बाड़मेर की सीमा की अगर बात की जाए तो दो दो आठ जो है वो इसकी सीमा लगती है और गुजरात के साथ भी ये सीमा बनाता है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ओवरऑल अगर पाकिस्तान के सी, साथ सीमा की बात की जाए तो एक हज़ार सितर किलोमीटर सीमा लगती है अरावली क्षेत्र में सरपिला का नाग पहाड़ स्थित है तो कहाँ पर स्थित है तो अरावली क्षेत्र की बात की जा रही तो सबसे पहले तो मध्य अरावली के अंतर्गत कौन सा आता है अजमेर आता है और सरपिलाकार पहाड़ियाँ मतलब नाग पहाड़ जो इसकी आकार जो माना जाता है तो सरपिलाकार रूप में पहाड़ियाँ मानी जाती है इसकी ध्यान रखिएगा नाग पहाड़ चोटी भी है तो वो सात नौ पाँच उसकी ऊंचाई मानी जाती है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बांसवाड़ा जो है दोस्तों बांसवाड़ा को सौ द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में इस प्रकार से द्वीप बनते हैं इस कारण से सौ द्वीपों के शहर के रूप में इसको जाना जाता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है तो यह भी आपको याद रखना है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है तो जहाँ से अगर नॉर्मल धरातल से शुरुआत मानी जाए तो आपको पता होगा कि खेड़ ब्रह्मा वाले क्षेत्र से पालनपुर वाले क्षेत्र से प्रारंभ होकर रायसेना हिल्स या दिल्ली तक जाती है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है बिल्कुल जड़ की बात की जा रही है तो अरब सागर के तली क्षेत्र से यह प्रारंभ होती है और रायसेना हिल्स तक जाती है टोटल ओवरऑल लेंथ अरावली की अगर बात की जाए तो सिक्स मानी गई है इसका अस्सी राजस्थान में विस्तारित है लगभग फाइव वो बनने वाला है तो फाइव राजस्थान विस्तारित है ध्यान रखिएगा दोस्तों सात जिले मूल रूप से आते हैं और इस प्रकार से बात की जाए नॉर्मल तरीके से तो तेरह जिले आते हैं मूल रूप से पूछे तो सात जिले आते हैं आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं और गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि सात और तेरह में कन्फ्यूजन होता है मूल रूप से पूछे तो सात जिले बताने हैं और नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनता है तो तेरह जिले इसके अंतर्गत आते हैं इसको आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत बारह जिले आते हैं लेकिन विस्तारित रूप में अगर देखा जाए तो पाँच जिले और बड़े हैं तो सत्रह मतलब मूल रूप से पूछा जाए तो बारह जिले अन्य रूप से पूछा जाए तो सत्रह जिले उसी प्रकार से अरावली में मूल रूप से सात जिले और अन्य रूप से पूछा जाए तो तेरह जिलों में विस्तार मिलता है लिंगनाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है तो लिंगनाइट के लिए जो प्रसिद्ध है लिंगनाइट कोयले का एक प्रकार है दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा आपको ये पता होगा कि एंथ्रेसाइट हो गया उसके बाद आपका लिंगनाइट बिटमिनस और उसके बाद जो फाइनल बचता है वो कौन सा बनता है पीट बनता है दोस्तों तो एंथ्रेसाइट उसके बाद लिंगनाइट उसके बाद बिटोमिनस और पीट इस प्रकार से कोयले के चार प्रकार मुख्य रूप से माने गए एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला सबसे अच्छे किस्म का होता है राजस्थान में
की गिरल है इसके बाद जोगेश्वर तला और भादगा वाला क्षेत्र जो है वो बाड़मेर वाले क्षेत्र में पड़ता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके साथ ही पला नक्षत्र के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ राजस्थान में अधिकतर जो कोयले पर आधारित तापी संयंत्र हैं वो लिंगनाइट कोयले पर आधारित हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बीकानेर के क्षेत्र में पहले कल वाले वीडियो मैंने डिस्कस किए थे उसको आप देख सकते हैं अरावली पर्वत की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टोटल लेंथ इसकी 692 है उसमें से 80 प्रतिशत अगर निकाल दिया जाए 80 प्रतिशत भाग की बात की जाए तो 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तारित है तो 80 प्रतिशत भाग जो है वो राजस्थान में है इसको आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों तो अरावली पर्वत की कितनी प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है तो अस्सी प्रतिशत लंबाई राजस्थान में विस्तारित है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है कुबड़ पट्टी का मीनिंग यह है कि वहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है उसको पीने से बहुत सारे लोगों की बड़ी निकल जाती हैं तो इस कारण से हंच बैक बेल्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से दांतों में भी पीलापन आता है उसको ध्यान रखिएगा तो जो नागौर का दक्षिण की तरफ है तो नागौर से अजमेर की तरफ वो पट्टी विस्तारित है दोस्तों इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है तो नागौर अजमेर वाले क्षेत्र में विस्तारित है किस नदी के पाठ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गग्गर नदी को इससे इसकी संज्ञा दी जाती है स्थानीय क्षेत्र में पाट या जो तल होता है उसका उसको स्थानीय भाषा में नाली की संज्ञा दी जाती है इसके बारे में आपको याद रखना है गगर नदी जो है वो शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है कालका नामक स्थान से निकलती है दोस्तों इस प्रकार से वो टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में और यहाँ पे भटनेर जो दुर्ग है या भटनेर वाला जो स्थान है वहाँ तक आकर विलुप्त हो जाती है अगर इसमें पानी ज़्यादा आता है तो ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है पाकिस्तान में फोर्ट ऑफ अब्बास तक चली जाती है दोस्तों ध्यान रखिएगा और पाकिस्तान में इसको हाकरा की संज्ञा दी गई है इसको ध्यान रखिएगा इसलिए इसको गग्गर हाकरा कहा जाता है गग्गर इसको राजस्थान में कहा जाता है हाकरा इसको पाकिस्तान में कहा जाता है इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्राचीन समय में या वैदिक कालीन समय में इसको सरस्वती की संज्ञा भी दी गई है इसको मृत नदी नट नदी बहुत सारी नदियों की संज्ञा इसको दी जाती है तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा गगर के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जवाई नदी के बारे में आपको पता होगा पाली वाले क्षेत्र से लूनी नदी के बारे में पता होगा लबणवती के नाम से भी जानी जाती है और बहुत सारे नामों से तो आप इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन सा गग्गर है लूनी नदी नागपाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से निकलती है और प्रवाहित होते हुए कहाँ तक जाती है तो कच्छ के रन क्षेत्र में जाती है इसके बारे में ध्यान जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में बहुमत क्षेत्र संबंधित है तो राजस्थान में बहुमत क्षेत्र जो संबंधित है वो किससे संबंधित है उदयपुर वाले क्षेत्र से संबंधित है बहुमत जो भीलों की एक प्रजाति के रूप में भी जानी जान जाती है तो ध्यान रखिएगा और उदयपुर क्षेत्र में उसका काफी ज्यादा निवास पाया जाता है तो राजस्थान में बहुमत क्षेत्र किससे संबंधित है तो उदयपुर से संबंधित है इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तारित है तो तोरावटी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो आपको पता होगा कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी के रूप में तोरावटी के नाम से जाना जाता है कातली नदी जो कि सीकर के खंडेला पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है तो ये जो नदी मुख्य रूप से जो बहती है वो किस में बहती है तो शेखावटी क्षेत्र में बहती है और उसमें जो प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र को तोरा वाटी की संज्ञा दी जाती है ध्यान रखिएगा शेखावटी करेक्ट है शेखावटी में जो आते हैं वो चूरू सीकर और झुंझुनू क्षेत्र आता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में वितरित है तो शेखावटी क्षेत्र में वितरित है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की बात की गई है तो राजस्थान की पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ अगर बात की जाएगी दोस्तों तो 869 है और उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाए कि उत्तर से दक्षिण में कितनी है तो 826 है दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 43 आएगा ये करेक्ट है इसको ध्यान रखिएगा लेकिन अगर आपसे विकर्ण के बारे में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के दोनों विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकर्ण की लंबाई 850 के समथिंग है और वो सेवन है कौन सी तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो सेवन है तो दोनों विकर्णों का जो अंतर है वो तो सिक्सटी है ध्यान रखिएगा लेकिन आपसे चौड़ाई और लंबाई के बारे में पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर फोर्टी है विकर्ण का पूछता तो 63 बनता इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी जलोर मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है जलोर मिट्टी का जो मुख्य विस्तारित क्षेत्र मिलता है वो मैदानी क्षेत्र में मिलता है दोस्तों और राजस्थान में जो मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो पूर्व की तरफ देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको जलोर मिट्टी मिलेगी इसको वैज्ञानिक भाषा में या इंटरनेशनल लेवल पर एल्फी सॉइल
उसके बाद लाल और उसके बाद काली पाई जाती है इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा किस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि जो भूमि के ऊपर मतलब लवणीय परत बन जाती है या खारी बन जाती है तो एक परत की तरह जम जाती है उसको क्या कहा जाता है ऊसर रेह कलर क्योंकि पंजाब का क्षेत्र पास में लगता है इस कारण से वहाँ की शब्दावली है तो ध्यान रखिएगा खारी या लवणीय भूमि को कहा जाता है इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं खारी या लवणीय भूमि को ऊसर भूमि की संज्ञा दी जाती है कोपेन वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर किस प्रदेश में आएगा तो कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो ए डब्ल्यू क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर आता है ए डब्ल्यू क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर आता है दोस्तों इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा ये शुष्क में आएगा पूर्ण रूप से शुष्क में ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये आर्द्र वाले क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो देखने को मिलता है वह मुख्य रूप से बारह वाले क्षेत्र में विस्तारित देखने को मिलता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा बारह वाले क्षेत्र के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती है रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से कौन से घोड़े की नाल के आकार के समान है और इसी बारह वाले क्षेत्र में शाहगढ़ उच्च भूमि है वहाँ पर शाहगढ़ शाह शाहबाद उच्च भूमि ध्यान रखिएगा शाहबाद उच्च भूमि और शाहबाद दुर्ग भी यहीं पर स्थित है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य इस क्वेश्चन के माध्यम से दो तीन चीजें और सीखने को मिलेगी सज्जनगढ़ अभ्यारण उदयपुर वाले क्षेत्र में चोटी भी है ध्यान रखिएगा कमलनाथ चोटी मैंने उदयपुर में बताई थी एक मीटर उसकी हाइट बताई थी ताल छापर जो है वो चूरू वाले क्षेत्र में है जय उदयपुर वाले क्षेत्र में लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण है तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण सज्जनगढ़ अभ्यारण माना जाता है इसको आपको ध्यान रखना है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है तो विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है दोस्तों वो खेजर डली क्षेत्र में लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा खेजर डली कहाँ पर है तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजर डली में लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपसे बीस क्वेश्चन को डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय भारत